హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ స్వప్నాస్ కిచెన్ రెసిపీస్ ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి వెన్న తయారు చేసుకోవడం అండి ఇంట్లో మనము మేగడ పాలు తీసుకున్నప్పుడు పెరుగు అనేది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మేగడ అంటే తోడుకున్న తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే పైన చక్కగా మేగడలాగా వస్తుంది ఆ మేగడ నుంచి వెన్నపూసి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇవాళ వీడియోలో చూద్దాం ఇది నేను ఒక వారం రోజుల నుంచి తీసినటువంటి మేగడ అండి ఈ మేగడిని మనము ఏదైనా ఒక కొంచెం పెద్ద గిన్నె మన మేగడ ఎంత ఉందో దానికంటే కూడా ఇంకొంచెం ఎక్కువగా క్వాంటిటీ సరిపోయేలాంటి ఒక గిన్నె తీసుకొని దాంట్లోకి తీసుకోవాలి ముందుగా మనము నీరు కానీ ఏమీ కలపాల్సిన అవసరం లేదండి మీ ఇంట్లో ఇలాంటి విస్కర్ చేతి విది చేతితో చేసుకునేది హ్యాండ్ విస్కర్ ఉన్నా ఇది లేకపోతే గరిటి అయినా సరే పర్వాలేదు మనం అన్నం కూర తీసుకునేటటువంటి ఆ గరిటితో అయినా సరే ఇక్కడ నేను ఎలా చేస్తున్నానో అలాగే మనము ఒక్క రెండు నిమిషాలు కొంచెం బలంగా మేగడంతా కూడా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఇలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి మేగడంతా కూడా గడ్డలు గడ్డలుగా ఉన్నదంతా కూడా మంచిగా స్మూత్ పేస్ట్ లాగా తయారవుతుంది అండ్ గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీరు ఇది చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆ మేగడిని ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసి బయట పెట్టుకోండి తీసేసి కూలింగ్ తగ్గిన తర్వాత చేస్తే మనకు అంత త్వరగా రాదు కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు చేయాలనుకుంటారో అప్పుడే ఫ్రిడ్జ్ నుంచి తీసుకొచ్చిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు చూపించినట్టుగా మీరు మేగడిని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకొని బాగా గట్టిగా మనకి పేస్ట్ లాగా తయారైపోయిన తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా నీరు అనేది యాడ్ చేసుకోండి ఒక్కసారి అర గ్లాస్ గ్లాస్ నీళ్లు కాకుండా మనము నీళ్లు కలుపుతూ ఉంటే అది లోపలికి పీల్ చేసుకుని సరిపోతూ ఉంటే మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇలా బీట్ చేస్తూ ఉంటే మనకి నీళ్ళు అనేవి లోపల ఇంకా అది అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటే పీల్ చేసుకున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అలాగా కొంచెం కొంచెం నీరు అనేది కలుపుకుంటూ ఉండాలి సో మనము ఇలాగ దగ్గర దగ్గర ఒక అర గ్లాస్ నీళ్లు కలుపుకున్నాక కొంచెం మెత్తగా అవుతుందండి క్రీమ్ అనేది ఇందాక చాలా ట గట్టిగా అనిపించింది కదా ఇప్పుడు ఈ మెత్తబడిన క్రీమ్కి ఇంకొక అర గ్లాస్ నీళ్లు తీసుకోవాలి కాకపోతే ఏంటంటే మనం ముందే ఎక్కువ నీళ్లు కలిపేస్తే త్వరగా మనకి మేగడ అనేది బయటికి రాదు ఇప్పుడు మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక డెబ్బై శాతం మేగడ వచ్చేసినట్టేనండి ఇంకొంచెం నీళ్లు కనుక వేసేసి మనం ఇలాగ బీట్ చేసామంటే కాస్త ఆ నీళ్ళు అనేవి మజ్జిగలాగా సపరేట్ అయిపోయి మనకి వెన్నపూస అనేది వేరేగా తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు మనకి పేస్ట్ లాగా కనిపించదు ముద్దలు ముద్దలుగా మనకి వెన్నపూస బయటకు వచ్చేసి కనిపిస్తుంది చూసారా ఇలాగ ఒక్క మూడు నిమిషాలు మనం కనుక చేసామంటే మనం చూస్తుండగానే చేతిలోనే చక్క గిన్నెలో వెన్నపూస అనేది రెడీ అయిపోతుంది నేను మీకు ఇక్కడ తీసి చూపిస్తున్నాను చూడండి సో మనం మేగడ కాస్త ఇప్పుడు వెన్నపూస అయిపోయింది ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా ఆ నీళ్లు మనం పోసినటువంటి నీళ్లు మజ్జిగలాగా సపరేట్ అయిపోతాయి కాబట్టి దాంట్లో నుంచి వెన్నపూసను అంతా తీసేసి పక్కన గిన్నెలో పెట్టేసుకోవచ్చు ఇలాగ మనము వెన్నపూస చేసేసి దీన్ని తర్వాత మంచిగా క్లీన్ చేసుకోవాలి క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు అది వెన్నపూస లాగైనా వాడుకోవచ్చు లేదు అంటే కరిగించుకుని నెయ్యిగా అయినా చేసుకోవచ్చు సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మిక్సీ కానీ కవ్వం కానీ ఏమీ లేకుండానే ఇంట్లో జస్ట్ ఒక్క ఐదు నిమిషాలు కూర్చొని మనము మేగడ నుంచి వెన్నపూస అనేది ఇంత సులభంగా చేసుకోవచ్చు మరి మీకు ఈ ఐడియా ఎలా అనిపించింది అనేది తప్పకుండా నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేయండి మరి ఇలాంటి మంచి మంచి రెసిపీస్ మన ఛానల్లో మీరు ముందు ముందు చూడాలనుకుంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన వచ్చిన బెల్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటే వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు తెలుస్తాయి ఇంకొక మంచి రెసిపీతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్